আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম ফাতমুবিন শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম স্কুলের বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই সরবরাহে দুর্নীতি 20 কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ জার্নি মাল্টিমিডিয়ার বিরুদ্ধে ভারত করোনার ভ্যাকসিন পেলে অগ্রাধিকার এ আশ্বাস হর্ষবর্ধন শৃঙ্গার কমানো হলো ভারত করোনার ভ্যাকসিন পেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়া হবে বাংলাদেশকে আশ্বাস হর্ষবর্ধন শৃঙ্গার এবারের বন্যায় মারা গেছে 44 জন 50 লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত সিপিডি তথ্য এবং কক্সবাজারে সিনহা হত্যা মামলায় আসামিদের কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে র‍্যাব শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সরকারের বই সরকারি কিনছে মাঝে 20 কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে জার্নি মাল্টিমিডিয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কারা অধিদপ্তরের দুটি বই নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এমন দুর্নীতি হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নারের জন্য বই কেনাকাটে আছে আরো অভিযোগ এটিএম বাংলার অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এসব তথ্য কবি চপলের রিপোর্ট সরকারি প্রাইমারি স্কুলে বঙ্গবন্ধু কর্নারে দেয়ার জন্য এসব বই রাখা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে তবে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে নিয়ে লেখা 39টি সিরিজের বই কেনার অনুমোদন দেয় প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্তু কেনা হয়েছে 8টি যেখানে স্থান পেয়েছে নাজমুল হোসেন নামের এক ব্যক্তির দুই প্রকাশনা সংস্থার তিনটি বই আছে বঙ্গবন্ধুর লেখা একটি বই প্রধানমন্ত্রীর দুটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার একটি করে বই বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের 3053 দিন বইটির সম্পাদক হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে নাজমুল হোসেনের আর প্রকাশনা সংস্থা জার্নি মাল্টিমিডিয়া অথচ বইটি কারা অধিদপ্তরের কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে তা ছাপানো হয়েছে বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা নামের বইটির প্রকাশনা সংস্থার নাম দেয়া হয়েছে জার্নি মাল্টিমিডিয়া অথচ এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বই তিনবার পরিবর্তন করা হয়েছে গবেষক ও প্রকাশকের নাম মন্ত্রীর নির্দেশে গত 3 জুন বইটি জার্নি মাল্টিমিডিয়ার নামে ছাপানোর অনুমতি দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা জার্নি পাবলিশার্স माननीय মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করছে माननीय মন্ত্রী মহোদয় বলছেন হ্যাঁ ছাপানো এবং বিতরণ অনুমতি দেয়া যায় আমরা সেই আলোকে ফাইল ফিটাপ দিয়েছি এবং माननीय মন্ত্রী মহোদয় অ্যাপ্রুভ করার পর আমরা চেক দিয়েছি বই দুটির টাকা পাওয়ার কথা কারা অধিদপ্তর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও লেখকের তা না হয়ে টাকা পাচ্ছেন নাজমুল এতে জালিয়াতির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন এই লেখক মন্ত্রণালয় কিংবা অধিদপ্তর বা এর সঙ্গে যারা জড়িত কেউ কোনোভাবেই হচ্ছে এই বিষয়টা আমাকে জানায় নাই আমি হঠাৎ করে জানতে পারলাম যে বইয়ের প্রথম প্রকাশে সম্পাদক হিসেবে আমার নাম এবং আমার মেধা সত্ত্ব বা অন্যান্য অধিকার যেভাবে সংরক্ষিত ছিল এটার পরবর্তী প্রকাশ বা সাম্প্রতিক এই যে প্রকাশনাটা হচ্ছে তার মধ্যে আমার সেই অধিকার সংরক্ষিত নাই আমি আমার অধিকার ফিরে পেতে চাই এবং হচ্ছে তার জন্য যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনার জন্য 130 কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রথম ধাপে কেনা হচ্ছে 30 কোটি টাকার বই সেখানে নাজমুলের তিনটি বইয়ের বিল এসেছে 20 কোটি টাকা দামও ধরা হয়েছে কয়েক গুণ তিনি একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক বলে জানা গেছে বই নির্বাচনে যে জাতীয় কমিটি আছে তার বেশিরভাগ সদস্যই জানিয়েছেন তাদের মতামত নেওয়া হয়নি এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কেউ কথা বলতে রাজি হননি মাহবুবকবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা 
ভারতের উৎপাদিত করোনা ভ্যাকসিন পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে বাংলাদেশ দেশটির পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা দুদিনে ঢাকা সফরে এসে এই কথা জানিয়েছেন অন্যদিকে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও ট্রায়াল সহ এ বিষয়ে সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলার সফরের শেষ দিনে উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন ও সীমান্ত হত্যা সহ অমীমাংসিত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয় ফজলে রাবির রিপোর্ট কেন করোনা পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎই ঢাকায় ভারতের পররাষ্ট্র সচিব কোনো পক্ষই বিষয়টি স্পষ্ট করেনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের বিশ্লেষণ চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে ভারতের অস্বস্তির কারণেই শৃঙ্গলার ঢাকা সফর চীন কিংবা পাকিস্তান ছাড়াও নেপালের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতির কারণে ঢাকা এখন দিল্লির কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করেন কেউ কেউ এসব আলোচনা নজরে এসেছে বলে জানান পররাষ্ট্র সচিব একটা ব্রেক থ্রু আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ককে ওনারা এতটাই গুরুত্ব দেন যে ওনারা বাংলাদেশকেই প্রথম চুজ করেছেন এই বার্তাটি নিয়ে যে তারা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও বেগবান করতে চান কোভিড পরবর্তী নতুন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ঢাকা এসেছেন বলে জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তিনি বলেন বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু সীমান্ত হত্যা কোভিড টিকা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে তাদের যে ভ্যাকসিনগুলো ডেভেলপ করছে সেটা শুধু ভারতের জন্যই নয় এবং প্রথম দিকেই আমাদের জন্য সেটা অ্যাভেলেবল করা হবে নিরাপত্তা পরিষদের যে সমস্ত আলোচনা হবে আগামীতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সেই ব্যাপারেও তাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করেছি বাংলাদেশের সাথে তাদের যে বর্তমান যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সেইটার আলোকে তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ভারত ভারতের কোভিড ভ্যাকসিনে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার নিয়েও কথা বলেন হর্ষবর্ধন সিংলা ইন্ডিয়া ইজ নেবার টু বোথ বাংলাদেশ অ্যান্ড মিয়ানমার we believe that uh, there is it is important that our that we continue to take a position that is that facilitates the return safe and dignified return of the rohingya refugees we will continue to work on it অমীমাংসিত ইস্যুতে আলোচনা এগিয়ে নিতে শিগগির দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হবে বলেও জানান তারা ফজলুর রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার ফি কমিয়েছে সরকার এখন থেকে সরকারি বুথে দুইশো টাকার পরিবর্তে একশো টাকায় নমুনা পরীক্ষা করা যাবে আর বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহের ফি পাঁচশো টাকা থেকে কমিয়ে তিনশো টাকা করা হয়েছে সচিবালয় এক ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক করোনা নমুনা পরীক্ষার নতুন এই ফির কথা সাংবাদিকদের জানান এখন থেকে দুইশো টাকা যে ফিজ নেওয়া হতো সেটাকে কমিয়ে এখন থেকে একশো টাকা করা হতো আর যদি বাড়িতে নিয়ে ডেকে নিয়ে যদি পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় সেখানে পাঁচশো টাকার পরিবর্তে তিনশো টাকা করা হলো স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান দেশে করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও একচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন হাজার সাতশো একাশি জনে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দ হাজার ছয়শো আটাত্তরটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন দুই হাজার সাতশো সাতচল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার আঠারো দশমিক বাহাত্তর শতাংশ এ নিয়ে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ পঁচাশি হাজার একানব্বই জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও দুই হাজার নয়শো তেরো জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো আটত্রিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার আটান্ন দশমিক আঠারো শতাংশ মৃতদের মধ্যে চৌত্রিশ জন পুরুষ ও সাত জন নারী মৃতদের মধ্যে একুশ জনই ঢাকা বিভাগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাত জন মারা গেছে খুলনা বিভাগে করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন পর্যন্ত চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে শেরপুরে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় মারা গেছেন সাত জন নতুন শনাক্ত হয়েছেন আরও একজন নোয়াখালীতে ভাইরাসে মারা গেছেন একজন জেলায় নতুন শনাক্ত চুয়ান্ন জন ঠাকুরগাঁওয়ে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন কোভিড পজিটিভ হয়েছেন একুশ জন এছাড়া গত চব্বিশ ঘন্টায় ময়মনসিংহে আরও তেত্রিশ জন শরীয়তপুরে ছত্রিশ জন ও নেত্রকোনায় একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বৈশ্বিক মহামারী ও বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সরকার বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কদ্দুস তালুকদার দুলু সিরাজগঞ্জের খোকসাবাড়ি ইউনিয়নের গুণের গাতিতে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি এ অভিযোগ করেন 
BNP নাম মুছে ফেলতে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে নিয়ে আওয়ামী লীগ মিথ্যাচার করছে বলে অভিযোগ করেন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু Farmers Bank এর পৌনে 3 কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক বুধবার সকালে তাকে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে দুদকে হাজির করা হয় 7 দিনের রিমান্ডের তৃতীয় দিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক শাহজাহান মিরাজের নেতৃত্বে একটি দল গত 27 জুলাই শাহেদ সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যা মামলার আসামিদের কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে গতকাল রাতে র‍্যাব 15 এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা নিশ্চিত করেছেন র‍্যাবের লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইং এর পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লা তবে তদন্তের স্বার্থে আসামিদের দেয়া তথ্য আপাতত প্রকাশ করা হবে না বলেও জানান তিনি এই সময় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করার কথা জানান লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লা তিনি বলেন মেজর সিনহার সহযোগী শিপরা ও সিফাতের কাছ থেকে জব্দ করা ডিভাইস সহ অন্যান্য আলামত রামু থানা পুলিশের কাছ থেকে আজ বুঝে নেবে র‍্যাব এদিকে গতকাল শেষ হয়েছে সিনহা হত্যা মামলার সাত আসামির সাত দিনের রিমান্ড আজ তাদের আদালতে হাজির করা হবে বলেও জানান আশিক বিল্লা ইতিমধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার তথ্যচিত্র পেয়েছে যা পরিস্থিতিতে উনি প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র সংগ্রহ আলামত যাচাই বাছাই বিশ্লেষণ এবং সকলের বক্তব্য নিয়ে উনি একটি বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রশিদ খানের সাথে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের সহকর্মী শিপরা দেবনাথের ব্যক্তিগত ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়ায় দুই পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবিতে করা রিটের বিষয়ে আদেশ করা হবে আজ শুনানি শেষে বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি খায়রুল আলমের দ্বৈত বেঞ্চ আদেশের জন্য এদিন ঠিক করেন রোববার একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন সংযুক্ত করে জনস্বার্থে এই রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইএনজিবী শুনানিতে ওই আইএনজিবীর রিট করার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আদালত পরে শিপরা বর্তমানে কি অবস্থায় আছেন এবং কেন আদালতে আসতে পারলেন না তা রিটকারী আইএনজিবিকে জানাতে বলা হয় আরেকটা কোশ্চেন ছিল সংবিধানে যে জনগণের সকল ক্ষমতার মালিক সেই জনগণকে অবমাননা করে কোনো কথা বলতে পারেন কিনা দুজন রেসপন্সিবল পুলিশ অফিসার্স এটা একটা কোশ্চেন যে কোনো বিষয় আমাদের ফটো তোলার অধিকার আছে বাট তারা কি সেটা লিক করতে পারেন কিনা সেটা সিজ করে লিক করতে পারেন কিনা এটা কি মানব অধিকার লঙ্ঘন কিনা আদালত বলেছেন যে শিপরা যেহেতু অ্যাভেইলেবল তো শিপরা আসেননি কেন আপনি এসেছেন কেন তো আমি বলেছি মাই লর্ড শিপরা জামিন পেয়েছেন যদিও কিন্তু সিকিউরিটির নামে তিনি কার্যত অবরুদ্ধ এবারের বন্যায় এখন পর্যন্ত সারা দেশে মারা গেছেন 44 জন আর দেশের 33টি জেলার 50 লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বন্যার প্রকোপ নিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি এর অনলাইন সেমিনারে আরো জানানো হয় প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণ সহায়তার পরিমাণ কম তবে ত্রাণের কোনো ঘাটতি নেই বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুল রহমান আরো জানাচ্ছেন শারফুল আলম তিস্তা ধরলা সহ বেশ কয়েকটি নদীর পানি বাড়ায় এবারে বন্যার স্থায়িত্ব বাড়ছে এর সাথে যোগ হচ্ছে উজান থেকে আসা পানির ঢল করোনা মহামারীর মধ্যে এসব মানুষের দুর্ভোগের যেন শেষ নেই সিপিডির অনলাইন সেমিনারে জানানো হয় বন্যায় 6 লাখ হেক্টর কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জামালপুরের 2 লাখ পরিবার বন্যা কবলিত বেশিরভাগ এলাকায় 64 ভাগ নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হলেও ত্রাণ বিতরণের সক্ষমতা ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে সংস্থাটি ডলারের সমপরিমাণ শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 74.5 মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের লাইভস্টক গবাদি পশু ইত্যাদি আর পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতাটা আনাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্যায় দেশের প্রায় 3000 শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের তাগিদ দিয়ে গবেষকরা বলছেন বন্যা দীর্ঘমেয়াদী হলে ধাপে ধাপে ত্রাণ সহায়তা দিতে হবে এই পিরিয়ডে আমরা হইচই করছি আমরা কিছু করছি না আমি অতীতের কথা জানলাম না কিন্তু হত দরিদ্র যারা 
बनना सह जेको दुर्योग मोकबल स्थानीय जनगोष्ठ अंश ग्रहण और सक्षमता बढ़ान तागिद देमिनारे स्थानीय प्रभावशाली सबकि आधिपत्य विस्तार और स्वतंत्र राजनैतिक बलय सृष्टि करते सन्सी कर्मकांड चालाना हेखने नवेम्बर निर्वाचन नहीं जमे उठे जुक्तराष्ट्रे दुई प्रधान दल रिपब्लिकान और डेमोक्रेट शिविर बाकुद्ध बुधवार डेमोक्रेट दलियों सबक प्रेसिडेंट बारक ओबामा बर्तमान प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर प्रेसिडेंसि के एक रियलिटी शो बोले कटाक्ष करें दलियों कन्भेंशने वार्चुअल लाइव बर्तमान प्रेसिडेंटर देशर मानुषर चाहते निजे और बंधुधर उन्नति बस मनोज करणा एत प्राणहानि एत बेकार आईन श्रृंखला परिस्थितर अवनति प्रमाण कर ठीक मत सामलाते कन्भेंशन भाषण ओबामा बर्तमान प्रेसिडेंट प्रार्थी जो बैडनर विचक्षणता और तर समय भूमिका नहीं प्रशंसा करें इस समय कमला हरिस के सहयोगी हिसाब से बेचे नार सिधान धर्म बर्ण निर्विशेषे मार्किन सुरक्षा से ही योग्य उत्तरसर हबें मंत्य करें एदी के बारक ओबामार कटाक्षर प्रत्युतरे ह्विट हाउस एक सम्मेलन ट्राम्प बक प्रेसिडेंटर भूल और अकार्यकर नाना पदक्षेपर कारण देशर मानूष ताके भोट दिए निवाचन कर सावर आशुलियार एक पोशाक कारखान मालामाल लुटर घटन मुंशीगंजर गजारी उजिला छात्रलीगर साधारण सम्पादक आहमेद रुबेल के आटक कर पुलिस आशुलिया थानार एस आई आसवाद जान आशुलिया जामगड़ एक गार्मेंट्सर शिपमेंटर मालामाल नहीं एक कावार्ड भैन चट्टग्राम बंदर जा पथे ढाका चट्टग्राम महासड़क गजारिया लुट है भैनटी ए घटन मामला कर ले भैनर चालक और हेल्पार के आटक कर पुलिस पर तर तथ्य भित गजारिया लुट हवा मालामाल सह आहमेद रुबेल के आटक कर अलिम्पिक लिओ के तीन शून्य गोले हारिए उएफा चैम्पियन्स लीगर फाइनल उठल बार्न मिउनिक शुरोपा लड़ाई आगामी रोबार एगारोतम बार फाइनल उठा बार्नर प्रतिपक्ष नेमार एम बापे पीएसजी पर्तुगाल लिसबने खेल आठरो मिनिटे बक्सर आठरो गज दूर थे सर्जी गेंद्री दारूण एक गोले लीड एने दें बार्न शिविर चौत्रिस मिनिटे गेंद्री दल के दुई शून्य व्यवधान लीड एने दें बिरती फिर दूदल आक्रमण पाल्ट आक्रमण जमे उठे खेला निर्धारित समय दुई मिनिट आगे रबार्ट लियन डस्की बारे तीन शून्य गोलर जय निश्चित करें चलती मौसुमे एट लियन डस्कर पंचान्नतम गोल आगामी तीन सेप्टेम्बर बांगलेश फुटबल फेडारेशन आसन्न निवाचन तफसिल घोषणा बुधवार विकेले विषय निश्चित करें बाफुफर प्रधान निवाचन कमिशनर मेजबाउद्दीन जाचाई बाछाई शेषे चूड़ान प्रार्थी तलिका प्रकाश कर निवाचन पंद्रह दिन आगे भोटर समय प्रमाण सहकारे कारो बिुदे क्यों अभिजोग दिल तात्णिक भाव व्यवस्था ग्रहण करागे निवाचन आयोजन नहीं बाफुफर साथ बैठक करें निवाचन कमिशन सदस्य जदि क्यों प्रमाण नहीं सामने क्यों आसते परे अवश्य निवाचन कमिशन व्यवस्था नहीं क्यों जिन नाल करबा देखते हैं जो तरह नाल भैलिडिटी कतटुकू तर प्रमाण कतटुकू सरकारी जरा यह समस्त जिनगूल देखें नजरदारी जरा करें तक एडभांस जानिए रखब 
যে ইলেকশনে এরকম অবৈধ অভিযোগ লেনদেনের অভিযোগ উঠে এটার উপর আপনারা নজরদারি রাখবেন কিছু পেলে আমাদেরকে জানাবেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার স্কুলের বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই সরবরাহে দুর্নীতি 20 কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ জার্নি মাল্টিমিডিয়ার বিরুদ্ধে ভারত করোনার ভ্যাকসিন পেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়া হবে বাংলাদেশকে আশ্বাস হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলার কমানো হলো সরকারি টেস্ট ফি এবারের বন্যায় মারা গেছে 44 জন 50 লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত সিপিডি এর তথ্য এবং কক্সবাজারে সিনহা হত্যা মামলায় আসামিদের কাছ থেকে চাঞ্চল্য কর তথ্য পেয়েছে রেড পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ